Вітаю! Моє ім'я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. У хід-параді найбільш стійких побрехеннях про коронавірус на першому місці беззаперечно ось ця. Привіт, синку. Так скажи мені остаточно, чи допомагає алкоголь проти коронавірусу? Бо я геть запутався. Тут у нас давно дехто переконує, що відчув цілющий ефект. Так, знову і знову спливає ця бородата історія, в яку вірили ще у січні мешканці славнозвісного китайського уханя, коли там починала лютувати пандемія. Тому пропоную поставити крапку. Остановитесь! Як би цього не хотілося, алкоголь від коронавірусу не рятує і не лікує, а лише пригнічує імунну систему. Все! Крапка. Дистанція, гігієна та масове тестування – ось що може врятувати від коронавірусу. До речі, про тестування. У чарті найбільш абсурдних фейків про коронавірус серед переможців історія про те, що можна інфікуватись ковідом в той час, коли здаєш тест на ковід. Okay. Дехто на ім'я Руслан Велес записав відео, де розповідає про те, що кожен п'ятий тест на коронавірус сам по собі вже інфікований. Ну, в душі, в серці якось насторожність була. Посилається автор на статтю видання «Телеграф», в якій нібито йдеться, що до такого висновку дійшли в одній з лабораторій Люксембурга. Але прочитавши саму статтю, розумієш, її усього лише навмисне або випадково неправильно переклали. Бо телеграф насправді написав лише про локальний перебій із поставками для лабораторії, що виробляє тести. Ніякої теорії змови, звичайний брак. Щодня роби зарядку і пий багато води. Ну а в Україні фейковий переклад ще й використали для інформаційної кампанії проти львівського мера. Утім, про гігієну в лікарнях все одно забувати не варто. Звичайна інформація про те, що 20% тих, хто робив тест на ковід, інфікувалися через це, є абсолютно вигадковою. Утім, перевіряти чи стерильні інструменти, за допомогою яких вас оглядають і лікують, варто завжди. Чим простіше неправда, тим сильніше хочеться повірити в неї. Скажіть, як ось цією історією про те, що коронавірус відбирає здатність, Розмножуватися. Сьюзі, мила моя Сьюзі. Справді, наукова стаття про вплив ковіду на дітородну функцію існує, але вона не рецензована. І це означає, наукову вагу цей текст має поки що таку ж саму, як дослідження про вплив пінгвінів на вибори президента США. Ну, якби таке існувало, звичайно. Ну а з вами був мисливець за фейками Максим Скубенко. Не беріть дурного в голову. Побачимося.